Pero, nanatili ba ang puso ko sa mga dukha? Amen. Amen. Hanggang ngayon, nanandito na tayo sa level ng pagpapala. Nandyan pa rin ang aking pag-ibig sa mga dukha. Kaya, tuminsan may nagtatanong sa atin, pinapahiya tayo dahil nanlilimus daw tayo. Palagi yung naririnig ko, no? pinapahiya tayo sa mga mission-mission natin. Di ba sinabi ng Ama, go to the highways and the byways? Naglakad kayo doon, hanapin ninyo yung mga makasalanan. Make contact with them. Tapos, para may reason tayo, eh, kuminsan, magtinda tayo ng ano, ng mga utap, Scotso. Sa papalimos kayo palagi, hindi kayo nahihiya. Kakahiya kayo, papalimos kayo. Pinapahiya tayo. Edi sabihin ko na, sabi ko, sige, pagbigyan kita. Sige nga, nang lilimos na nga kami. Alam mo kung bakit? Kasi ang kingdom, masyado ng mayaman at gusto naming maranasan ang naranasan ng mga dukha. Masyado na kaming mataas. Masyado na kaming pinagpala at masyado na kaming mayaman. Pero, ang puso ko at ng lahat ng kingdom citizen ay nasa mga dukha pa rin. Gusto pa rin naming makipasalamuha sa kanila. Sige, pagbigyan na natin. Nanilimos nga kami. Sige. Yung nagpapabili ng mga, mga produkto natin. Sige, kung yun ang interpretation is panlilimos. Pagbibigyan ko na kayo. Ilalahad ko ng sikreto namin. Sige. Bakit? Bakit ganon kami? Sapagkat gusto namin palaging maranasan ang nararanasan ng mga dukha kung paano silang pinapahiya, kung paano silang kinakantyawan, kung paano silang hindi nire-respeto ng sosyedad ng mga tao dito. Para manatili ang aming pagtulong sa mga dukha. Kasi alam namin ang kanilang damdamin. Kaya yung pagpapahiya ninyo, yun ang damdamin ng mga dukha. Mauna ay pagbati mga kabos. Kanay mo siyang pakaulawan. Di mo siyang chupi, hawa diha. Kung dato ka na, wala naman na asay mo ha. So, taas na kahit ka, di na may bati. Hindi mo na mararamdaman yun. Kaya, sa kingdom, kahit gano'ng kayaman, may sacrifice. Kung paano'ng pinahiya si Jesus Christ na may ari ng buong sanlibutan at ng universo, siyang gumawa lahat. Kung paano siyang pinapasan ng krus, pinutungan ng tilik, inalimura, nilait, at pinagwikaan ng lahat ng kasamaan. Pero siyang may ari ng lahat. Nakisama siya sa ating karukaan. Yan ang dahilan bakit ang kingdom, nation, members, sons and daughters ay nagsasacrifice. Hindi namin nalilimutan ang nararanasan ng mga dukhang kapatid natin. Kung paano silang kinakantsawang, paano silang inaalimura, kung paano silang nilalait, Etong bagong administrator natin sa Jose Maria College, si Dr. Dr. Gonzales, kapatid natin. Nagtitinda ng puto yan. Biskotso. Administrator ng, director ng Lyceum yan noon. 
At ngayon, siya ng bagong direktor ng Jose Maria College. And later on, magiging Jose uh, Apollo Kibuloy Global University. So, nagbibit siya ng biskot, so. Sa balita ako ata, may nakita pa siyang estudyante niya eh. Sir, anong nangyari sa iyo? <laughs> Naubos na mong pera mo, makikit ka magpapabili ng biskotso. Hindi alam ng mga manalait at nagpapahiya sa atin na yung ginagawa nila sa atin ay yun ang ginawa nila kay Jesus Christ. Yun ang ginawa nila sa mga dukha na hindi nila tinutulungan. Pag sila ay umangat sa buhay, iniiwan nila yung mga bagay na ganun na hindi na sila lumilingon pa sa mga dukha at uh, nilalait pa sila. Hindi tayo ganun. Kaya yung mga income ng mga biskotsong yan, <laughs> mga utap na yan, Tinitipon ng Kingdom Nation para kung may mga sakuna tulad ng earthquake, bagyo, onos, hurricane, tornado, at malaking kasiran ang ginagawa ng mga kalamidad na ito, meron tayong pondo para itulong sa mga dukha. Kala, kala nitong mga manlalait na ito, eh binubulsa ninyo at binubulsa ko yun. Kita ninyo ang sacrifice ng mga taong ito? Dr. Gonzales, Napakataas ng pinag-aralan. Doktor na nga yan, o philosophy. Nagmamanage na yan ng universidad. Lyceum noon ngayon, Jose Maria College. Bakit siya nagsasacrifice? Kung minsan, pinapahiya pa ninyo. Hindi nyo alam, doktor pa na to. Scientist pa to. Bakit siya nagsasacrifice? Para... Maramdaman niya ang nadadama nung mga nasasalanta ng bagyo, nasasalanta ng earthquake. Kaya yung damdamin namin, palaging nando doon sa mga dukhang yun. Lalo na kabataan. Kaya merong Children's Joy Foundation. Yan ay pondo namin na anytime may mga kalamidad, Walang singkong pumupunta sa bulsa namin. Lahat yan tinitipon para sa pagtulong ng mga naghihirap na mga kababayan natin. Saan kami kukuha ng pondo? Sa aming mga sakripisyo. Upang kami makadama sa kanilang dinadama at pag nadama namin yon, we have this empathy with them. Nilalagay namin ang aming sarili sa mga lugar nila na kung kami ang nando doon, ano ang dadamdamin namin? Kahit napakayaman na ng kingdom, gusto ko madama lahat ng kingdom citizens ang nadadama ng mga dukha pag sila ay nasa lanta ng anumang kalamidad o pangangailangan. Kaya nadadama namin yung kanilang rejection. Nadadama namin yung kanilang yung kanilang pangangailangan na wala silang makunan. At nadadama na namin ang kanilang kaligayahan at kasiyahan pag mayroong dumating na tulong sa kanila. Bakit? sa pagkayaman-yaman ng kingdom. Bakit di lang tayo kumuha sa pondo ng kingdom? Huwag na tayong mag-sacrifice. Bakit? Walang kwenta yun. Hindi mo nadadama yung dinadama nila. 
Marami riyan, mayayaman eh. Wala na. Kuha kayo ng 20 sacks of rice dyan. Bali, wala yun. Sige, dalain nyo doon. Wala yun. Wala yun sa kanila kasi ang napakayaman. Pero hindi nadadama yung nadadama ng mga dukha. Para sa akin, walang kwenta yun. Tulad ka rin ng pareseo, papap, ang lalaki ng mga offering. Pero, walang halaga sa Panginoon. Kasi pakitang tao lang. Pero, yung isang babaeng balo ng lahat na sa kanya, sacrifice yun, pagbibigay niya. Biro mo ang pagpapahiya ninyo sa mga kingdom citizens, palagi ninyong binabas at nagsasabi kayo, nagpapalimos, nagpapalimos, ano kayo, mga dukha na kayo. Wala, hindi ninyo alam na yung sacrifice na yon ang dinadama naming sacrifice ng mga dukha na pag nagbigay kami mula sa puso. Sapagat damang-dama namin ang kanilang nadadama. Dugo at pawis namin yon sa pagpapahiya ninyo. At kayong nangangantiyaw at nagpapahiya, sino na ang natulungan ninyo? Kaya sinabi ko sa Kingdom Citizenship, huwag tayong mahuli sa pagtulong sa ating mga kababayang dukha na nasa lanta ng mga kalamidad sa anmang lupalop ng bansang Pilipinas. Uuna tayo sa kanila sapagkat nadadama natin ang kanilang dinadama! Dr. Gonzalez, halika nga dito. Sa iyong pagtitinda ng biskot, so, meron bang pumuntang singko sa bulsa mo? Wala po. Saan mo binigay? All remitted sa KLC po. Para sa? Sa mga givings po namin. Ibigay sa? sa... Children's John, Children's Iremit sa KLC, Children's Joy Foundation, Sunshine Philippines Movement, Keepers Club, yan tulong-tulong sa pagpunta roon. Amen po. Oh. Yan, mababait, honest, na kahit na may pera na sa kanila, hindi nagbabago ang kanilang mga honesty sa alam nilang ito ay kausa sa pagtulong sa ating mga kababayang dukha na kung nasa pangangailangan ay merong tutulong sa kanila. Pag yan, nagbitbit ng biskot, so ayaw kong sumakay sila para may sacrifice. Ang pagbibigay na walang sacrifice ay hindi pagibig. Pag nagbigay ka out of your abundance, it's nothing. But when you give out of empathy, that you put yourself in their shoes, wherever they are, galing sa puso, mahalaga, pinapahalagahan ng ama yun, at tayo ay pagpapalain. So si Dr. Gonzalez dito, pag nagpabili ito ng biskotso, hindi na ganito yung suot niya. Mas dukha pa siya tingnan sa inyo. O, oh, anghel na nagkatawang tao. Tapos sinalipusta ninyo. Sabi ng Ama, kung ano ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa kanila, ay siyang ginawa ninyo sa akin. Thank you, Doktor. Salamat po. Hmm. Example lang yan. Marami pa dito. Mga professors ng para lang ito. May mga utap. Ang lalaki ng sweldo niyan. Equivalent sa CEO ang sweldo niyan. Hindi na dapat nilang gawin yan. Pero yan ang katuruan ng Kingdom Nation. We will always have fellowship with the sufferings of the Lord. Napin nyo yan. 
Hallelujah! Kaya kayong mga nangangantsaw, basing-basing kayo na para kayong sino nagpapalimos, nagpapalimos. Pinagbigyan ko na kayo at inilahad ko ang sekreto namin sa pagmimisyon na yan. Hindi kayo mahiya sa sarili nyo. Binisita ko yung mga pamamahay ng ibang baser dyan. Ang atip karton. Nasa squatter area ka. Ang dingding mo, karton din. Trabaho mo, postcard ng mga basura. Kung mo nasa Manila ka, ang piling mo sa sarili mo dahil marunong kang magtagalog, e eh mas kapasa amin. Tapos magbabas ka at sasabihin mo pang mga tagasunod ni Kibuloy, mga bobo. Si Kibuloy ay bobo. Eh sa kabubuhan kong ito, nalibot ko na ang mong libutan. Sa kabubuhan kong ito, nakapagpatayo na ng KLC ang Kingdom Nation sa buong sanlibutan. May more or less 7 million membership and covenant partners all over the world. E ikaw napakatalino, hindi mo mang kaya bumili ng isang plywood para itakip sa bahay mo. Ang alam mo lang yung Tagalog. At ang insulto mo pa sa amin, kayong mga taga-dabaw, bisaya. At may mga sayad. Tingnan ninyo ang pang-insulto ninyo. Imbis na tumulong kayo. O, oh, bakit nagpapakahirap ang Kingdom Citizens? Eh, pwede ko namang pakainin niya ng three years na hindi magtatrabaho. Because... We always follow the example of the Lord in His words. Basahin mo yon sa English muna. Opo, Pastor, sa Philippians 3 verse 10, That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings being made conformable unto His death. Tagalog. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Paano tayo natutulad sa kanyang pagkamatay nung siya ay pinapasan ng krus? Meron mang pumupuri sa kanya? Nilalait siya, di ba? Sana yung passion of the Christ yan para makonsensya naman itong mga... <laughs> Tagalog si ulitin mo yan. Opo, Pastor. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Oh, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. At ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan. At ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan. Ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Paano tayo natutulad sa kanyang pagkamatay? Nilait tayo, pinutungan tayo ng krus. Pinako sa krus sa panlalait ng tao. Lahat nilalait siya doon. Lahat inalimura siya. Walang nagmahal sa kanya. Tatlong tao na lang ang nando doon na naka, naka-injure na tingnan siya. Lahat wala. Ayun, kasama natin siya doon sa ating mga sakripisyong ginagawa para sa pag-ibig natin sa ating kapwa-tao sapagat yan ay kanyang utos. Love your neighbor as yourself. Sino ang neighbor ko? Sino ang kapitbahay ko? Ang may pangangailangan. Yun ang kapitbahay mo. 
Yung may kailangan sa iyo kung nasa iyo ang pagtulong, ibigay mo sa Kanya. Kaya tayo ay may pondo sa Children's Joy Foundation galing sa sacrifice ng ating paglalakad na sinabi nilang na mamalimos. Sige, lait pa kayo. Tama yung ginagawa ninyo para maranasan namin at makisama kami sa kanyang mga kahirapan kung paano siyang pinahirapan ninyo noon, yung mga tatay ninyo na Espiritu na ang mga katawang hudyo ang ginamit. Naglipatan ngayon dito sa Pilipinas at sa buong sanlibutan at mga hentil naman na katawan ang ginagamit pero pareho rin Espiritu. Ganyan ang aming damdamin ngayon. Kaya pag may mga kapatid tayong mga Pilipinong nasasalanta, mga pobre, mga dukha, ang pag natin ay wagas para sa kanila mula sa ating mga puso. Yan. Yan kami. Yan ang papil namin. Yan ang papil ng anak. Yan. You know? Salamat at may tumutulong na isa. <laughs> oh. Yan ang papil ng anak. Ganyan ang ginagawa ninyo sa kanya ngayon. Tapos tatawagin pa ninyo kung false Christ. Mahilig kayong mag-quot ng Mateo 24 at sabihin false Christ ako dahil ako hinirang na anak ng Diyos. Sino yung false Christ? Ang tumatawag sa pangalan ni Kristo pero hindi naman sinusunod ang kanyang mga sinabi. Kahit pa ang pagkilala sa false at true, hindi niyo alam eh. Ang ibig sabihin ninyo, pagka nakilala ninyo ang pangalan niya, ay kilalanan niya kayo at kilala na ninyo siya. Because you know his name doesn't mean that he knows you. Because you know his name doesn't mean that you know him. That's why one day you will complain and you will say, We have done many wonderful work in your name. <laughs> We have cast out demons in your name. We have prophesied in your name. Oh, kilala mo ang pangalan niya. Ginagawa mo pa yung mga gawagay ng pangalan niya. Pero ang sabi ng ama, Humayo kayo sa harap ko. Hindi ko kayo nakakilala. Kayo ang gumagawa ng mga kantang palnasanan. Pagkat sinabi niyang, hindi ang lahat ng tumatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon. Bakit ang tatawag Panginoon, Panginoon? Sapagkat akala mo, kilala mo siya. Kasi alam mo yung pangalan, Jesus Christ, Panginoong Heso Kristo lamang ang aking tagapagligtas. Ba, kilala mo talaga sa pangalan. Pero bakit kanya itinakwil sa katapusan ng araw mo kahit ano pang sinabi mo? Sapagkat hindi mo alam ang kanyang salita. At kung alam mo man, ito ay hindi mo tinupad. Anong sinabi niya? Di bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Maraming mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Hindi niya sila kilala. Pero sila, kilala na niya ang pangalan ng tagapagligtas. Pero ang tagapagligtas, hindi sila kilala. Tinaboy pa sila. Magsilayo kayo sa akin. Kayo manggagawa ng katampalasanan. Bakit? Tawag ka ng tawag sa kanyang pangalan. Hindi mo naman alam ang salita niya. At kung alam mo man, hindi mo sinusunod at tinutupad. Ito na yung pumunta rito tunay niyang anak na tagapagpatupad ng kanyang mga salita. Anong sabi ninyo sa akin? Bobo. Tanga. Bakit kayo galit mga kapatid na pasers? Sapagkat wala na kayong 
mapagtataguan pa ng inyong mga pandilin lang. Kahit na magtago pa kayo sa saya ng lelang ninyong panot, hindi na kayo pwedeng magtago. Kilala na ng buong sangkatauhan kung ano ang katotohanan ng dala ng kanyang hinirang nana. Praise the Father. O, oh, sumama na kayong magpalimos kasama namin. Mga duwag kayo, di ba? Duwag kayo, di ba? Duwag kayong makisama sa kanyang mga kahirapan, di ba? Ah, duwag kayong mapahiya, di ba? Kinakansyawan pa ninyo kami at sinasabing, tingnan ninyo, pinagtatawanan kayo ng buong sandibutan. Pagkatapos, tinatawag mo si Jesus Christ na yung tagapagligtas. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ng tinatawag mong tagapagligtas? Pinagtawanan din siya ng buong sanlibutan. Hindi lang pinagtawanan, kinansyawan. Hindi lang kinansyawan, nilait. Hindi lang nilait, kinoronahan ng tinik. Hindi lang kinoronahan ng tinik, pinahiya. Hindi lang pinahiya, pinako sa krus. Tapos tatawagin mo siyang tagapagligtas mo. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya nang dahil sa mga salitang kanyang ibinigay sa atin na siyang tinanggap ko at siyang dinaranas ko sa mga kamay ninyo. Anong sinasabi niyo sa akin? Sige, ipako mo ang sarili mo sa krus. Bumangon ka sa pangatlong araw. Di ba yun ang sabi ng mga hudyo kay Jesus Christ? Kung totoo kang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus at iligtas mo sarili mo. Iligtas mo kami, iligtas mo sarili mo. Tagapagligtas ka, hindi mo maligtas ang sarili mo. Yan din ang dinaranas ko ngayon. Ano ang katuparan yan? Pakikisama sa kanyang mga kahirapan. Fellowship of His sufferings. Woo! O ngayon, kung mayaman na tayo, ang tendency, iiwan mo na yan hindi ka na gustong mapahiya pa. Hindi na, kasi mataas na yung pride mo. Ang kingdom nation, kahit kano kayaman, we will not forget the fellowship of His sufferings for others. Oh, sa pagtitinda ni Doktor ng biskotso at kayo lahat, for example lang siya, nagsasacrifice siya para sa iba. Amen. Hindi para sa kanyang sarili. Nakakantsawan siya para sa iba. Napapahiya siya kung minsan para sa iba, hindi para sa kanyang sarili. Pero yun ninyo, ganyan ang ginagawa natin sapagat tumutupad tayo sa kanyang mga sinabi. O, oh, kahit na ano pang pagpapala ang matanggap natin ang ating mga damdamin ay nasa mga dukha na hindi mapalad sa kanila mga buhay sapagkat hindi pa nila kita ang katotohanan. Kahit nandoon sila, sino man sila, anuman sila, anuman ang kanilang pananampalataya, relihiyon hindi natin tinatanong kung ano. Ang tinatanong natin, anong kailangan ninyo dito? Tulad ngayon, sampo lang sa mga nasa lanta ng lindol dito. Sinasabi ko bang, ha, pinarusahan kayo kasi nagkakapa kayo eh. Pinarusahan kayo kasi nung pinasira namin ang kapa eh, uh, kinansyawan ninyo ako, nilait ninyo ako. Sinabi ko ba yun? Oh, may risi, sapagkat nalindol kayo. Sinabi ko ba yun? Hindi, pinahinto ko pa nga lindol eh. Out of compassion eh. Hmm. Oh, kayo mga meron, anong ginawa ninyo? Tumawa na naman kayo dahil pinahinto ko ang lindol. <laughs> Sapagkat gusto ninyo magpatuloy. <laughs> oh, out of compassion yun. Kasi nahawa ako sa mga tao. Oh, nung ako ay nagpadala ng tulong dyan sa mga nasa lanta, ng iba't ibang klaseng assortments of relief goods, pati tubig na. 
13 trucks na tubig araw-araw pumupunta doon kasi sira yung mga tubig nila. Sinabi ko ba, taga-kapa ka, no? <laughs> Kinadyawan mo ako, no? Pagkatapos, uh, nilait mo ako nung nasira ang kapa, di ba? Hinabol mo ng itak yung mga worker ko dito, pumunta sa bahay mo, in-invite ka sa digos, di ba? <laughs> Sinabi ko ba yun? <laughs> Hindi. Anong sinabi ko? Lahat ng tao dito, tulungan ninyo sapagat sila may pangangailangan. Bakit? Tingin ko sa inyo, mga anak lang ng Diyos na nalinlang ng Diablo at kailangang mamulat ang mga mata ninyo sa sinabi ni Jesus Christ. Mahalin mo ang kaaway mo, gawan mo siya ng mabuti, ipanalangin mo siya, yan. Oh. Ito namang mga relihiyosong nasa relihiyon. Hindi ka tutulungan kung hindi kanila karelihiyon. Ayon yan, hindi namin karelihiyon yan. Hindi kami tutulong dyan. Sana si Jesus Christ sa buhay ninyo, tapos ang lakas ninyo magsabing, I love you, Jesus. Tapos hindi mo man alam, alam ang sinabi ni Jesus sa iyo, dapat mong sundin. Tapos, pinaplatter mo siya ng bibig mo, I love you, Jesus. Hmm. Di ba, mga kapatid? O, oh, ngayon, pumunta tayo sa kabundok-bundukan. Marami na kasi doon sa, tulad ng makilala, diyan sa, sa kanilang lugar. Marami na riyan ang nagbibigay ng mga pagkain lahat. Kompletong-kompleto na sila. Pero hindi na aabot yung mga pinakabundok, pinakaliblib na walang naabot, kawawa sila. Doon tayo umunang pumunta. Nilagyan natin sila ng tubig. Anong kailangan nyo rito? Tubig po, tubig. Punta, mga truck natin doon. Sige. Kung araw-araw, bigyan natin sila o pangatlong araw. Hanggang maubos ang tubig, balik na naman tayo. Bigyan natin ng tubig habang hindi pa nare-repair ang kanilang mga patubigan. O ano pa? Ang mga bata doon, pagka gumanon lang konti ang hangin o lupa, tatatakot, umiiyak, na trauma. So nagpadala ako doon ng mga pangalis ng trauma. Pinala ko ang ating mga McDonald characters para pasayahin ang mga bata, para maalis ang kanilang mga trauma, matulungan silang tumawang muli, nalimutan yung kanilang mga takot at maibsan ang kanilang mga takot sa puso ng lalo na ang aking puso nasa mga kabataang maliliit. Kaya meron tayong Children's Joy Foundation. Ayan. Ganyan ang dapat na ipamuhay ng nagsasabing ako'y kristyano. Kristyano kayo, tingnan ninyo ang inyong mga, tingnan ninyo ang inyong mga lingwahe sa pagbabas ninyo sa appointed son. Basahin ninyo, kayo mismo bumasa kayo. Tingnan ninyo ang panalait na ginagawa, ang mga kabusungan ng inyong mga lingwahe. Kristyano kayo? <laughs> Tapos, ngayon, nahalata kayong hindi kayo tunay. O, lalo kayong nagagalit. Huwag kayong magalit. Magpakumbaba kayo. Makinig kayo sa akin. O, sumama kayo sa kingdom. Magsisi kayo. Tapos, bigyan ko kayo ng biskotso at utap. Para makatulong naman kayo doon sa mga nangangailangan. Huwag mong ibalagay sa bulsa mo. Hindi mo personal yon, Sacrifice mo yon, Araw-araw gumaganong ka. Pero walang para sa iyo. Ibigay mo sa kausa na kung ating pinagkaisahan para doon sa ating mga target na mga taong pagbibigyan. Kaya anytime may kalamidad, hindi na tayo umaasa pa sa iba. Meron tayong pondo at kagad-agad pumupunta tayo doon sa mga nangangailangan. Yan. Kung kayo, Kristiyano, sundin ninyo yan. Na walang strings attachment. 